সাধারণ নাগরিক হলে টকশোতে বসে অনেক কথা বলতে পারতাম কিন্তু আমাদের অনেক দায়িত্ব নিতে হয় আপনি শুনে বলেন পাজি প্রথম কথা হলো যে সরকার এমন একটা সমস্যা সৃষ্টি করেছে যে এই সমস্যার ওই আমি আন্তরিকতার কোনো গুরুত্ব দেই না যোগ্যতার প্রশ্ন এখানে সবচেয়ে পাগল মনে হয় সবচেয়ে আন্তরিক হয় সেজন্য সে পাগলামি করবে না এমন তো কোনো কথা নেই অতএব আমি এখানে বলবো যে যোগ্য নেতৃত্ব এবং সঠিক সিদ্ধান্তের ব্যাপার সরকার যে মেস সৃষ্টি করেছে আপনি চিন্তা করে দেখেন যে সরকার শুন আপনি কিন্তু বিশ্বাস করে একটা ব্যবস্থা থাকতে হবে জনগণের প্রতিনিধিকে পলিটিক্যাল গভর্নমেন্ট কেন তৈরি করা হয় এই জন্য বলছে এখন মনে হয় যেন পলিটিক্যাল সায়েন্সের ক্লাস নিতে হবে আমাকে যারা সেক্রেটারি আছে বা যারা রসিসেবের মতো মেজর জেনারেল আছে তারা কিন্তু তাদের স্টেট তাদের এরিয়ায় অত্যন্ত অভিজ্ঞ লোক এক্সপিরিয়েন্স লোক সেখানে প্রাইম মিনিস্টার কিন্তু তার অভিজ্ঞতা নাই বা সেক্রেটারির যে অভিজ্ঞতা ছাড়া নাই একজন পলিটিক্যাল গভর্নমেন্ট আসে কি জন্য সে আসে জনগণের স্বার্থের দিকটা দেখার জন্য কি জন্য জনগণের ভোট নিয়ে তাকে আসতে হয় জনগণ তার উপরে আস্থা থাকবে কারণ অনেক সময় অনেক কাজ করতে হয় যদি আপনাকে বিশ্বাস না করি তাহলে পরে ওটা আমি বিশ্বাস বলব না ভালো কাজ করলে আমি বলবো যে ওটা কিছু শয়তানি আছে এর ভিতরে সেই জন্য সরকারের পলিটিক্যাল গভর্নমেন্টের সবচেয়ে বড় সম্পদ হইল আস্থা ফেইথ অফ দ্য পিপল আচ্ছা অন্য আগের কথা বাদ দিই এবার যে ইলেকশনটা করল এই যে ভোটার বিহীন নির্বাচন করে এর চাইতে তো বড় মিথ্যার হইতে পায় না অসততা এটা বেগম খালেদের সঙ্গে সম্পর্ক না কিন্তু আমার ভোট নিয়ে চলে গেছে যে গভর্নমেন্ট এবং এই জন্য আমি অনেক সময় সেদিন কমনে বলেছিলাম যে বিশেষজ্ঞরা কীভাবে বুদ্ধি দেয় এই এই পলিটিক্যাল গভর্নমেন্টের কিন্তু আমলাতান্ত্রিক সরকার বানাই ফেলেছে তাও রিটায়ার্ড আমলাতান্ত্রিক যদি অ্যাক্টিভ আমলাতান্ত্রিক হইতো এস টি মামের নাম উনি বলেছেন সকলে জানে তিনি নাকি প্রধানমন্ত্রী আসলে আমি একদিন বলেছি তার সাথে একটা মিটিংয়ে তার নাম বলি নেই উনি নামটা বলে ফেলেছেন এখন আমলাতান্ত্রিকের চিন্তা হবে নাকি তাদের চিন্তা হলো চাকরিটা থাকা স্থায়ী জব অত সে মনে করে যদি প্রধানমন্ত্রী স্থায়ীভাবে থাকতে পারে তাহলে আমিও স্থায়ীভাবে আছি কিন্তু এই যে ইলেকশনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ সরকারের উপরে যে আস্থাটা প্রধানমন্ত্রীর উপরে যে আস্থাটা যে সর্বনাশ হয়ে গেল তো যে ভোট চুরির ই এবং বলে কি শাসনতন্ত্র সম্মত শাসনতন্ত্র ভোটার বিহীন নির্বাচন কেমন করে শাসনতন্ত্র সম্মত হয় এ আমরা আমাদের ওকে বোকা মনে করা হইতেছে সম্পূর্ণ জাতিকে বোকা মনে করা হচ্ছে কি জন্য এই যে আমলাতান্ত্রিক ওর তো খালি বস চাকরিটা এবং এই গভর্নমেন্টটাকে পলিটিক্যাল গভর্নমেন্টটাকে তারা সর্বনাশ করে দিয়েছে আজকে যেখানে সবচেয়ে বড় সমস্যা এবং এই মেস হবে আমি আজকে আপনার কাছে বলে যাচ্ছি এই যে চল্লিশ বিয়াল্লিশ জন বা উনআশি জন ট্রান্সফার করছেন এর রিয়াকশন হবে উইদিন দি সার্ভিস দিস রিয়াকশন সার্ভিস হবে যে আমাদের সকলকে সহায় দিয়েছি দিচ্ছে আমরা তো সকলে দোষী না এই জন্য পলিটিক্যাল ডিসিশন নেওয়া ওটা এত সহজ নয় আমি কারণ শত্রুতা আমার নাই কিন্তু এই গভর্নমেন্ট কিন্তু এই এই যে পলিটিক্যাল নেতৃত্ব এই পলিটিক্যাল নেতৃত্ব অতীতে তো নির্বাচিত হয়ে আসছে না কোনো মনে করেন না না শুনেন নির্বাচিত কেউ শুনেন এইগুলো আমাদেরকে জানতে হবে এবং আচ্ছা কথা কি জানেন আমি সবসময় বলি যে পলিটিক্যাল গভর্নমেন্টকে সঠিক পথে রেখে কিন্তু আইনজীবীরা এবং সাংবাদিকরা এদের কিন্তু ভাগাভাগি করে ফেলছে এরা এখন আর আইনজীবীও নাই আর সাংবাদিক নেই একমাত্র সত্যি কথা বলতে আমি বলতেছি আপনাদের এই ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে ছবির মাধ্যমে দেখাইতে হয় সেজন্য আজকে দেখবেন কোনো সংবাদপত্রে মানিক মিয়া সাহেব বা সালাম সাহেব বা জহর হোসেন চৌধুরীর মতো লেখা কিন্তু বেরোয় না যা লেখা বেরোয় হয় এটা হয়তো জেনারেল রসি সাহেবের বেরোয় তাদের নিয়ে তেমন আলোচনাও হয় না ওই সময় তারা তারা তুমি হয়তো লেখেন উনি হয়তো লেখেন মানে যারা সাংবাদিক না উনি তো সাংবাদিকই এরা লেখে কিন্তু তার নিজের কলামে কিন্তু এডিটোরিয়াল কলামে আপনি লেখেন সেই বলছি এডিটোরিয়াল কলামে কিন্তু ওই মানিক মিয়া সালাম সাহেবের মতো মতামত দিয়ে পাবলিক ওপিনিয়ন মূল করার মতো লেখা কিন্তু আজকাল দেখে না আচ্ছা সেদিনকে একজন সাংবাদিক আমার ধরনের বুলবুল সাহেব নাম ভালো সে অর্ধেক স্বীকার করে অর্ধেক স্বীকার করে নাই একটা টক শোতে সে বলছে যে এই যে সাংবাদিকদেরকে এইভাবে দলীয়করণ করা হয়েছে তাদের একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে এবং এটা করছে রাজনীতিবিদরা বাকিটা তিনি বললেন না আমরা কেন লোভের বশবর্তী হইয়া সাংবাদিকরা কেন দলীয়করণ তাই না বিকজ ইট ইজ ওর প্রফেশন তাই না আমার বড় দায় আমি আমার প্রফেশন ম্যান আচ্ছা লয়ার হিসেবে দেখেন এই যে নয়নগঞ্জে হচ্ছে ঠিকই তারা ঐক্যবোধ এখনও আছে কিন্তু কতক্ষণ থাকবে সেটা আমি এর আগে একটা অক্ষতে বলেছি বিকজ তারা কিন্তু পলিটিক্যাল এলিজেন্স আছে আওয়ামী লীগ বিএনপি একটা সিদ্ধান্ত হলে তারা অসুবিধা পারবে আমাদের সুপ্রিম কোর্টে কিন্তু এখনও ঐক্যবদ্ধ হতে পায় নাই শুধু ওই বিএনপির অ্যাসোসিয়েশন ইলেকশনটা হচ্ছে দলীয়ভাবে দলীয়ভাবে হচ্ছে ফলে আজকে লয়ারা কিন্তু আজকাল বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কথা সম্বন্ধে বলে না অন্য কথা বলে আজকে দেখেন এই যে সম্পূর্ণ জিনিসটাকে ধ্বংস করা
এই এখন তো শুনলেন এই গুম হত্যা এরপরে আসতেছে নিশ্চয়ই আসবে কি করে পুলিশ রিমান্ডে নিয়া মারিয়া টাকা দেয় করা হয় আজকেও একটা নিউজ আছে মনে হয় র্যাব যদি কাকে অ্যারেস্ট করেছে হাসপাতালে গেছে মারা গেছে টর্চার করা কিন্তু আমাদের কনস্টিটিউশনের বাইরা ইট ইজ এগেনস্ট দ্য কনস্টিটিউশন ইউ ক্যানট ফোর্স মি টু মেক কনফেশন অ্যান্ড সে দ্যাট আই এম গিলটি এগুলো করা হচ্ছে কি জন্য ওই মাথা খালি সরকার হেতু সরকার সম্বন্ধে আমরা আইডিয়া নাই পিটিআই ঠিক করতেছে আজকে এই জন্যই যেটা হয়েছে যে যেটা মান্নাসে বলতেছেন যে আমি আস্থা রাখতে পারছি আস্থা তো নাই যে আজকে যাদেরকে বলা হয় না হিসেবে বললেন নির্বাচিত সরকার উনি ভালো মানুষ এক্সপার্ট মানুষ উনি ঠিকই বলছেন এটা কিসের নির্বাচিত সরকার আপনি তো উনি ভালো মানুষ তথ্য জানেন না এই যে মন্ত্রী হইতে গেলে পরে টাকা দিতে হয় সব টাকা দিয়ে কেনে এবং আজকে শুধু আপনি যে বলতেছেন ভোটারদের দোষ দিচ্ছেন ঠিক আছে সাধারণ মানুষ বাট ভোটারদের কাছে যাতে সৎ লোক যায় সেই জন্য কিন্তু পলিটিক্যাল পার্টিতে ডেমোক্রেসি থাকতে হয় সেখানে ডেমোক্রেসি নেই কিন্তু ব্যবসায়ীরা পলিটিক্স করতেছে তারা মনে করে নেতার পরিবর্তন দরকার কি আমার আমার ব্যবসা চললেই হইল যে এই যে সম্পূর্ণ জিনিসটাকে ধ্বংস করা হয়েছে এর একটা এক্সপ্লোশন হবেই আজকে বিচারের মাধ্যমে সঠিক সত্যিকারের দোষী শাস্তি হবে এই গ্যারান্টি প্রাইম মিনিস্টারও দিতে পারে না বিকজ সেই ব্যবস্থা নাই আমি সেই জন্য যেটার উপর জোর দেবো সেটা হলো এই আমি মনে করি জাতিকে যদি বাঁচতে হয় সেটা হলো পাওয়ারফুল কমিশন হতে হবে সত্য বের করে কে দোষী কি দোষী না তার শাস্তির কথা বারে কথা কে দোষী কি দোষী না সেইটা বের করার জন্য আমার গুরুত্ব হবে সবচেয়ে বড় তদন্ত কমিশন সেটা অত্যন্ত পাওয়ারফুল তদন্ত কমিশন হতে হবে পাবলিকলি হতে হবে কারণ এর সঙ্গে যেহেতু র্যাব পুলিশ বিচার বিভাগও বলতে পারেন নিশ্চয়ই আছে রাজনীতি সহ এবং প্রাইম মিনিস্টারের অফিস সহ ইনভলভ আছে এর ভিতরে মন্ত্রীরা ইনভলভ মন্ত্রী ইনভলভ তাদের প্রাইম মিনিস্টারের বাসা কত দূরে অতএব এগুলো কাগজে আসছে এবং আজকে এক ঘটনা না আজকে দেখেন এই যে ব্যাংকে যে লুটপাট হয়েছে সোনালী ব্যাংকের যে লুটপাট গুলো হয়েছে তার সঙ্গে যে সমস্ত অ্যাডভাইজাররা জড়িত ছিল তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু দুর্নীতির মামলা হয় নাই সে হাইতে বেড়ায় উনি একসময় সোনালামতের চোখের স্পেশালিস্ট তারপর হয়ে গেল কানের স্পেশালিস্ট তারপর তিনি পেট্রোল স্পেশালিস্ট হয়ে গেলেন তিনি অভিযোগ করলেন শেখ হাসিনাকে কে পয়জন দিয়ে মারার চেষ্টা করছে সে ভাগ লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েকশো কোটি টাকা মারিয়া আপনি টেলিভিশনে বলে দেন বাটে আসুক কয়েকশো কোটি টাকা মারিয়া তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের বিচার হয় নাই অত কাগজে আসছে সে কি করে সোনালী ব্যাংকে গেছে কি করে ইনফ্লুয়েন্স করছে এই সমস্ত কাজে সাহায্য শক্তি যোগাইছে অতএব দেশে যে নৈদেজিক রাজনীতি এই সম্বন্ধে যদি আমি জবাবদিহি রাজনীতিতে না আনতে পারি সততার রাজনীতি না আনতে পারি তাহলে পুলিশকে দোষ দিয়া আমলাকে দোষ দিয়া ওকে ফাঁসি দিয়া ওকে বিচার করিয়া সমস্যা বাড়বে আজকে বাংলাদেশে স্টেট টেরোরিজম চলতেছে আপনি যেখানে জামাত ইসলামের টেরোরিজমের জন্য ফাইট করতেছিলেন শিবিরের টেরোরিজম ফাইট করছেন এবং সারা বাংলাদেশ ব্যাপী টেরোরিজম আর একটা কথা দেখেন আপনি এত টেরোরিজম আপনি ফাইট করলেন বিরাট জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন সেই জামাত কিন্তু বা ইলেকশনে দেখাই দিল তারা অনেক বেশি ভালো করেছে ইলেকশনে অর্থাৎ জনগণ তাদের বিশ্বাস করে নাই তাদের দা আমাদের মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীরা বলেছে যে এরা টেরোরিস্ট এরা এটা ওইটা জনগণ রিজেক্ট করেছে সেই জন্য একটা কথা দেখবেন আমাদের স্বাধীনতার জন্য সাহসের দরকার আজকে দেখেন থাইল্যান্ডে একটু বেশি বাড়াবাড়ি করে হইতে পারে কিন্তু কনস্টিটিউশনাল কোর্ট একটা প্রাইম মিনিস্টারকে বলে দিল কি ক্ষমতার ব্যাপার ঘুষ টুস খায় নাই কিন্তু একজন আত্মীয়কে ট্রান্সফার করছে আর কি একটা চালের ব্যবসায় নাকি কি হয়েছে কিন্তু নো এলিগেশন দ্যাট শি রিসিভ মানি এই অত জন্য সাহস তো দেখেছে রাইট ও রং ইলেকশন কমিশন থাইল্যান্ডের ইলেকশন কমিশন ইলেকশন তো ঠিকই হয়েছে ভোট কম হয় নাই কি বলেছে একটা যেহেতু দেখেছে যে বিরাট অপোজিশন কি বলছে সব ইলেকশন যেহেতু একদিন হয় নাই সেই জন্য ইলেকশন বাতিল করে দিলাম অ্যাটলিস্ট সাহস দেখাইছে কিন্তু বাঙালির আমি সাহস দেখি না স্বাধীনতার জন্য যে সাহস দরকার সেই জন্য আমি একটা বই দেবো যে আমি একটা বই তো আমি রাইটেন না যে স্বাধীনতা অর্থ স্বাধীনতা নত জানো থাকা তার স্বাধীনতা নয় আমরা সব নত জানো যা বলি যাই তাই বলি তাই আমরা সকলের চাকর নাকি আমরা প্রধানমন্ত্রীর চাকর না আমরা স্বাধীন দেশের লোক প্রধানমন্ত্রী আমাদের বরঞ্চ কর্মচারী এই হিসেবে যদি স্বাধীন লোক না দেখতে পারে যে সেই উনি রাজা রানী আমরা তার যার সঙ্গে তাই হবে এটা হয় নাকি আজকে এই দায়িত্ব নিতে হবে সত্যি কথা কথা যদি স্বাধীন দেশ হইতো আজকে হোম মিনিস্টারের দায়িত্ব নেওয়ার কথা যে আমার থাকতে সারা বাংলাদেশে খুন খারাপই হচ্ছে প্রত্যেক দিন টেলিভিশন ছবি দেখেছেন কান্নাকারির ছবি শুধু রানা প্লাজা না সব জায়গায় নৈরাজ্য কোনো জায়গায় কোনো শাসন নাই দুঃশাসন সব জায়গায় যে যেখানে পারতেছে লুটপাট করতেছে দ্যাট ইজ দ্য রিয়ালিটি ইন বাংলাদেশ আসছে